പൗരാണിക റോമൻ സാമ്രാട്ടിന്റെ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് റോമ ലക്കൂത്ത കൌസ ഫിനീറ്റ റോം അരുൾ ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമായി എന്ന് ഇന്ന് പത്രോസിന്റെ സിംഹാസന തിരുനാൾ അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പത്രോസിന് നൽകപ്പെട്ട പ്രാമുഖ്യം എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു റോമിലെ സഭ സഹോദരി സഭകളുടെ ഇടയിൽ തുല്യരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പൗരാണിക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ റോമിലെ മെത്രാൻ ലോകമാസകലമുള്ള സഭകളുടെ മേൽ സ്നേഹത്താൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന ധാരണ ശക്തമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരിയായി ആചാര്യനും ഇടയനുമായി പത്രോസ് നിയുക്തനാകുകയും അത് മാർപ്പാപ്പമാരിലൂടെ ഇടമുറിയാതെ ഇക്കാലത്തേക്ക് പകർന്നു നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ തിരുനാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വിശുദ്ധ പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ ഒരു ദുഃഖസത്യം പോലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പാപ്പായുടെ സ്ഥാനം ക്രൈസ്തവ ഐക്യശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ് എങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ഒരു പരമാചാര്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കലർപ്പില്ലാതെ വിശ്വാസം കൈമാറി വരുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അപ്പോസരിക ശൃംഖലയിൽ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ കണ്ണി പത്രോസ് തന്നെയായിരുന്നു ദൈവം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക സാത്താൻ നിന്നെ പാറ്റിപ്പറത്താൻ നോക്കും എങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട നരകവാതിലുകൾ നീയാം പാറമേൽ ഉയർത്തിയ സഭയ്ക്ക് മേൽ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല ഈശോ പത്രോസിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാച്ചിക്കുറുക്കി രുചിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ആംബ്രോസ് പറഞ്ഞു എവിടെ പത്രോസുണ്ടോ അവിടെ സഭയുമുണ്ട്